പൗരങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവമേളം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിരവധി മഹാരഥന്മാരെ തറപറ്റിച്ച ശക്തന്റെ നാട്ടിൽ വോട്ടർമാർക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശൂരിന്റെ ചായ്വ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവചനാതീതമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷത്തോടും എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടത്തെ വോട്ടർമാർ വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പൊതുവെ യു ഡി എഫ് അനുകൂല മണ്ഡലമായാണ് തൃശൂരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നത് എന്നാൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോലും ക്രൈസ്തവ സഭയുമായുള്ള പഠനപ്പിണക്കങ്ങളും കോൺഗ്രസിനെ തൃശൂരിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ചു അങ്ങനെ തൃശൂർ സി പി ഐയെ വിജയിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായും സി പി ഐ നേതാവ് രാജാജി മാത്യു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായും മത്സരിക്കുന്ന തൃശൂരിൽ രാജ്യസഭാംഗമായ സുരേഷ് ഗോപി ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ ഗോദയിലിറങ്ങുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം ഇരട്ടിക്കും നേരത്തെ ബി ഡി ജി എസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയായിരുന്നു തൃശൂരിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാൽ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി വയനാടൻ ചുരം കയറുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടെ തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മാസ് എൻട്രിക്ക് കളമൊരുങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം പകർന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജാജി മാത്യു കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി സി ചാക്കുക്ക് വേണ്ടി തൃശൂരും ചാലക്കുടിയുമായി വെച്ചുമാറി കോൺഗ്രസ് രണ്ടിടത്തും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ തോൽവി എന്ന വിശേഷണം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് യു ഡി എഫിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നവും കൂടിയാണ് എന്നാൽ ശബരിമല വിഷയവും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിന്റെ വർധനയും കണക്കിലെടുത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലമാണ് തൃശൂർ ഇതോടൊപ്പം ശക്തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് താരപരിവേഷത്തോടെയുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കടന്നുവരവ് തൃശൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്തിന് കാരണമായേക്കാം